హాయ్ యూఎస్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఆర్ రైట్ నౌ అండ్ ఒక మంచి యాక్టర్ నేను ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను అండ్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారు చాలా మంచిగా పాత్రలు పోషించారు అప్పాజీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడదు హాయ్ సార్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అమూల్యమైన టైం మాకు కేటాయించినందుకు హిట్ టీవీ వీక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి ఒక సాఫ్ట్ ఒక క్లీన్ ఒక క్లియర్ అండ్ ఒక మంచి రిచ్ ఫాదర్ అన్నప్పుడు మీరే గుర్తుకు వస్తారు అని చెప్పేసి అని అంటారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ పోషించారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ అసలు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఆసక్తి ఎలా కలిగించారు అసలు నేను ఎడిటర్ అవుదాం అనుకున్నాను అండి బేసిక్గా చాలా కాలం ట్రై చేశాను ఎడిటర్ అవుదాం ఎస్ సార్ అవ్వలేదు సో అది వదిలేసి నేను అడ్వర్టైజింగ్లో కెరీర్లో సెటిల్ అయిపోయాను యాక్టర్ అవుదాం అని ఏ రోజు అనుకోలేదు ఇది అనుకోకుండా డెస్టినేషన్ ఇట్ ఉంది అనుకోవాలండి ఎస్ అండ్ మీకు బాగా బ్రేక్ బ్రేక్ త్రూ అంటే మళ్ళీ రావాల్సి సినిమా అని చెప్పేసి అని ఎస్ మీరు ఫస్ట్ ఫేస్ చేసిన మూవీ అంటే ఏమని చెప్తారు ఫస్ట్ అంటే రిపోర్టర్ అని ఒక మూవీ చేశానండి అయితే దానికి ముందర నేను కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను కాబట్టి నాకు అంత ప్రాబ్లం అనిపించలేదు నేను ఆర్కే స్వామి బీబీడీఓ అని అడ్వర్టైజింగ్లో క్రియేటివ్ సైడ్ వర్క్ చేసేవాడిని వర్క్ చేసినప్పుడు మా కొలీగ్ ఒక అతను నేను జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చేద్దామని ప్రయత్నంలో ఉండగా మా కొలీగ్ ఒక అతను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేద్దామా అంటే చేస్తారని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే చేస్తాను అన్న అప్పటికి కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ యాడ్స్ చేసున్నా సో ఆయన అప్పారావు గారు అబ్బాయి అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆయన శంకర్ తన పేరు శాంకి శంకర్ అంటాం మేము తను షూట్ చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేశాను దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ షార్ట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఒక రకంగా అంటే ఫిల్మ్ లెంగ్త్ లెంగ్ ది క్యారెక్టర్కి అది కామెడీ కూడా అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ మూవీస్లో నాకు ఎవరు కామెడీ సైడ్ ఇవ్వలేదు బట్ షార్ట్ ఫిల్మ్లో నేను ఫస్ట్ చేసిందే కామెడీ సినిమా అది దానికి మా టీవీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కంటెస్ట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేసిన దాంట్లో థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది సూపర్ సూపర్ గే రిలేషన్షిప్స్ మీద ఒక అప్పుడు చేసిన సినిమా అది చాలా సెన్సిఫుల్గా చాలా కేర్ఫుల్గా చేసిన సినిమా చాలా సెన్సిటివ్ టాపిక్ సార్ సెన్సిటివ్ టాపిక్ కానీ ఎక్కడ ఎవరిని కించపరిచేలాగా లేకపోతే ఇబ్బంది పెట్టేలాగా ఉండదు సెన్సిబుల్గా ఆలోచించేలాగా ఉంటుంది చాలా డీసెంట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అన్ నేను అంటే మన సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఇది చేస్తే మిగతా అన్నీ కూడా అలానే దోహకి ఇచ్చేస్తారనమాట మీరు చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ బిఫోర్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కూడా చేయగల చేయగల క్యాబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు వై సార్ ఎక్కువ చూసింగ్ లైక్ ఎక్కువ రిచ్ ఫాదర్ అన్న ఇవన్నా అని మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్న రీజన్ ఏంటంటారు అది డైరెక్టర్లు చెప్పాలండి మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అని స్పెసిఫిక్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని అనుకోకర్లేదు కానీ చాలా వరకు మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఒక విషయం ఏంటంటే మనం ఒక క్యారెక్టర్కి చేసి అది ఏదో బాగుంది అనిపించింది అనుకోండి ఆడియన్స్కి నచ్చింది ఇంకా వరుస పెట్టి అవే క్యారెక్టర్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరో మళ్ళీ కొత్తగా ట్రై చేస్తే తప్పించి అలాంటివి రావు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చలపతిరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా విలన్ క్యారెక్టర్లు చేశారు అవును సార్ మళ్ళీ కృష్ణవంశీ గారు నిన్నే పెళ్ళాడతాలో వాళ్ళని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్లో ఒక ఫ్యామిలీలో మెంబర్ కింద రెగ్యులర్గా సరదాగా నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేశారు ఒక మెంబర్లా చూపించేదాకా వాళ్ళకి అది మారల అవును అలాగే జీవా గారిని ఎంతసేపు నెగిటివ్ సైడ్లో చూపించాడు అవును వంశీ గారు నిన్నే పిల్లాడతాలో కృష్ణవంశీ గారు కాదు వంశీ గారు ఆయన సినిమాలు రవితేజ్ గారితో చేసిన సినిమాలు ఆ కామెడీ యాంగిల్లో జీబా గారిని చూపించడం జరిగింది అలాగేంటంటే ఎవరో మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ట్రై చేస్తే తప్పించి బహుశా నాకు కూడా ఈ ట్రాక్ నుంచి బయటపడే అవకాశం రాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఫింగర్ క్రాస్ వస్తుంది చేశారు సార్ మీరు అలాంటి కొంచెం మీ చేసింది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ అతడి గురించి మాట్లాడుకుంటే అవును అసలు కంప్లీట్గా మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ పోషిస్తారు మీరే మెయిన్ విలన్ అని తెలీదు చా చాలా మందికి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మేము కూడా సీట్ ఎడ్జ్ సినిమా వరకు చూసామన్నమాట సో ఇది ఇలా ప్రయోగాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో దాని గురించి ఒక్కసారి చెప్పండి 
చిన్న సినిమాల్లో అవుతున్నాయండి అంటే చిన్న బడ్జెట్ సినిమాల్లో చిన్న సినిమా అంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనే ఉండదు బడ్జెట్ డిఫరెన్స్ గా ఉంటుంది సో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాల్లో వాళ్ళు ఏంటంటే పెద్ద విలన్లు తీసుకొచ్చి లేకపోతే పెద్ద దారులు తీసుకొచ్చి ఎఫర్ట్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు మా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు అది మాకు కూడా బెనిఫిట్ కానీ ఏమవుతుందంటే అండి ఈ మధ్య సినిమా చిన్న సినిమాలు ఏవి థియేటర్లకు రావట్లేదు నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన సినిమాలు అంత ముందు ఇయర్ చేసిన సినిమాలలో కూడా దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ మూవీస్ రిలీజ్ కాల చిన్న సినిమాలు అవన్నీ రిలీజ్ అయితే అందులో నాది నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్లు అయితే నేను డిఫరెంట్ గా చేసిన క్యారెక్టర్లు చాలా ఉన్నాయండి అట్లీస్ట్ ఐదు ఆరు సినిమాల దాకా ఉంటాయి అవి వస్తాయో రావో తెలియదు కొన్ని కొన్ని అయితే గ్యారంటీగా వస్తాయి వస్తాయని తెలుసు కానీ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు అవి థియేటర్కి ఇద్దామని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఓటీటీ టార్గెట్ చేయట్లేదా లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా కానీ ఆ సినిమాలు బయటకు వస్తే నాకు అంటే కొద్దిగా ఆ బాటని చూసైనా ఓకే వీడు ఇవి కూడా చేయగలడు అనుకుని ఇవ్వడం మొదలు పెడతారేమో తెలియదు అంటే ఇది మీ లైఫ్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్ను ఇది ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్సే మీకు బట్ అంటే వాట్ ఎవర్ మీ జాబ్స్ తర్వాత ఇది ట్రయల్ సార్ ట్రయల్కి వచ్చారు లేకుంటే మంచి ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి సెటిల్లో ఉన్నాయి ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్గా చేద్దామని వచ్చారు సార్ నేను అసలు ఏం అనుకోలేదండి నాకు వచ్చిన వాటిని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను నేను కొంతకాలం జాబ్ చేస్తూనే యాడ్స్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన మూవీస్ చేసిన కూడా జాబ్ చేస్తూనే చేశాను నేను అడ్వర్టైజింగ్లో ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వర్క్ చేశాను సో ఆ జాబ్ చేస్తూనే నేను కంటిన్యూ చేశాను తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ కెరీర్ బాగా పికప్ అయ్యి కంటిన్యూస్ వస్తున్నాయో రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కుదరట్లేదని నేను దెన్ ఐ రిజైన్ జాబ్ రిజైన్ చేసి ఇంకా ఫుల్ టైమ్ ఆ మూవీస్లోకి వచ్చాను సో గత ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఫుల్ టైమ్ యాక్టర్ కింద ఉన్నాను సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది నేను వచ్చి ఫుల్ టైమ్ యాక్టర్ కింద ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను ఎస్ సార్ అంటే మనకు ఒక ఈ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తే ఇంకా నాకు మంచి పేరు వస్తుంది అలానే ఒక కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మీకు నచ్చినట్టు ఉంటాయి కదా సార్ సో ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ ఏ మూవీస్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నాయి చాలా సినిమాల్లో క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న సబ్జెక్ట్స్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా మనం చాలా కాలం నుంచి ఏంటంటే ఒక రకమైన హీరో సెంట్రిక్ క్యారెక్టర్స్ మూవీస్లోనే ఉన్నాం హీరో సెంట్రిక్ మూవీస్లో ఏంటంటే అంటే మిగిలిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఏమి ఉండదు ఒక చిన్న సీన్ ఏదో ఉంటుంది అది అదృష్టం బాగుంటే ఆ సీన్లో ఆ ఉన్న కాసే ప్రజెన్స్ క్లిక్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ స్టోరీతో త్రూ అవుట్ ట్రావెల్ చేస్తూ చేస్తే ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మొన్న బలగం వచ్చింది బలగంలో ఒక ప్లస్ ఏంటంటే అండి ఫస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అది ఒక కుటుంబంలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ దాని చుట్టూ నడిచిన కథ మనకి ఇవన్నీ మలయాళంలో ఎక్కువ ఈ మధ్య కాలం అంటే ఇవి తెలుగులో రాలేదా అంటే రాలేదు కాదు మనకు వచ్చే ఎంత ముందు అంతా అవే ఉండేది ఎప్పుడు దాసనారాయణ రావు గారు విశ్వ గారు వీళ్ళందరూ చేసినప్పుడు ఈ సినిమాలన్నీ ఫ్యామిలీ సెంట్రిక్ సినిమాలే ఎక్కువ ఉండేవి అప్పుడు నెమ్మదిగా వాటిలోంచి బయటకు వచ్చాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంతకు ముందు నా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను ఇలాగ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ వస్తే బాగుంటుంది మా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరికీ కూడా దానివల్ల మంచి అవ పాత్రలు దొరుకుతాయి చేయడానికి అని అలాగే ఇప్పుడు మధ్యలో శతమానం భవతి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని తర్వాత బలగం బలగం సో ఇలాంటి డ్రామాస్ వస్తే ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ వస్తే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవి ఒకటే సబ్జెక్ట్ మీద ఉండాలి లేదు దాంట్లో కామెడీ ఉండొచ్చు సీరియస్నెస్ ఉండొచ్చు అన్ని రకాల అంటే మన షడ్ రుచులు అంటాం కదా అన్ని రకాల అవి ఉండొచ్చు నవరసాలు పండే అవకాశం ఉండొచ్చు అక్కడ అలా ఉన్నవి ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ వస్తే ఫ్యామిలీ డ్రామాస్లో హీరోతో పాటు మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు మాలాంటి ఆర్టిస్టులు అందరికీ గుర్తింపు వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ పాలన వాళ్ళు చేశారు ఈ క్యారెక్టర్ పాలన వాళ్ళు చేశారు బలగంలో చేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి వాళ్ళ పేరు వచ్చింది చిన్న పెద్ద లెంగ్త్లతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ పేరు వచ్చింది ఎందుకు అంటే కథలో ప్రతి పాత్రకి ఆ రకమైన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటే దర్శకులు ఆయన వే వేణు వెళ్ళదండి 
తను స్వయంగా నటుడు కాబట్టి ఈక్వల్గా అంటే కాబట్టి రాసుకున్నాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఆ ఇంపార్టెన్స్ మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సినిమాని కూడా ప్రజలు అలాగే ఆదరించారు చిన్న సినిమాలు థియేటర్లో చూడలేదు అనుకున్న తరుణంలో చూడటం లేదు అనుకున్న తరుణంలో చిన్న సినిమాను కూడా మేము చూస్తాం మీరు సరిగ్గా తీస్తే అని చూపి నిరూపించారు చాలా చిన్న సినిమాలు ఎందుకు థియేటర్ వరకు అయితే వెళ్ళవో లేకపోతే వెళ్ళినా ఆడవు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కంటెంట్ కొంటే కూడా రాంగ్ టైమింగ్ లేకపోతే పెద్ద సినిమాల కోసం దీన్ని ఆడుతున్న దాన్ని కూడా తీసేయడం లాంటివి జరగడం వల్ల చిన్న సినిమాలు ఎక్కువ ఆడటంలేదు అనిపించింది నాకు కొన్ని ఉంటే రొటీన్ స్టోరీస్ వాటిని ఎలాగే ఎంటర్టైన్ చేయరు ఎందుకంటే దానికోసం అక్కడ అదే పెద్ద సినిమాల్లోనే అదే చూసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే హీరో సెంట్రిక్ సినిమా సేమ్ లవ్ స్టోరీస్ అంటే చూడరు డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎప్పుడైనా ఉంది అంటే తప్పకుండా చూస్తారు మన కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే అలాంటి చిన్న సినిమాలు ఇప్పుడు మా ఏజెంట్ ఆత్రే చిన్న సినిమాగానే స్టార్ట్ అయింది అది కానీ అది ఫస్ట్ దానికి థియేటర్లు పెద్దగా దొరకలేదు కానీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తోటి ఎప్పుడైతే దానికి పేరు వచ్చిందో నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఇచ్చారు ప్రేక్షకులు కూడా దాన్ని అంతలాగా చూశారు ఆదరించారు అలాగే ఇప్పుడు నీది నాది ఓకే కదా కొన్ని ఉన్నాయి చాలా మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ కంటెంట్ తోటి ఎప్పుడైతే ఒక మంచి సినిమా వచ్చిందో దాన్ని క్యాస్టింగ్ ఎలా ఉంది భారీగా ఉందా ఏ ఉందని ఎవరు చూడలేదు సినిమా బాగుందంటే ఆదరిస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన టాపిక్స్లో కూడా రీసెంట్గా పాన్ ఇండియా సినిమాలు అని వరల్డ్ వైడ్ సినిమాలు అని వస్తుంది దాంట్లో చూసుకుంటే క్యారెక్టర్ వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా నార్త్ నుంచి లేకుంటే మలయాళం నుంచి కన్నడ నుంచి అక్కడ నుంచి క్యారెక్టర్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం తెలుగులో చక్కగా చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇంకోటి మీరు కూడా చాలా చక్కగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు మీరు చాలా చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకు అక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఇట్స్ మార్కెటింగా లేదంటే క్యారెక్టర్స్ లేకనా అది ఒకసారి అంటే డిపెండ్స్ అనండి కొంతమంది స్ట్రాటజికల్గా ఇప్పుడు ఈ కథకి ఇలా కావాలి ఇప్పుడు బాహుబలి చేసినప్పుడు బాహుబలిలో ఎవరు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేరండి అందరు మన తెలుగు వాళ్ళే అందరు తెలుగు వాళ్ళే అవును కానీ దాన్ని పాన్ ఇండియా లెవెల్లో దాన్ని సక్సెస్ చేసి చూపించాడు కానీ పాన్ ఇండియా సినిమాలు తెలుగుకి వాళ్ళు కొత్త ఏం కాదు ఇప్పుడు కొత్తగా టర్మ్ పాన్ ఇండియా మనకి కొత్తగా అయినండి మన తెలుగు సినిమాలు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు హిందీ వరకు అంటే డెబ్బై వెళ్ళి ఆడినవి చాలా ఉన్నాయి అలాగే మన నిర్మాతలు అంటే రామానాయుడు గారు కానీ లేకపోతే పద్మాలయ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు అంటే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ పద్మాలయ వాళ్ళు కానీ తెలుగు సినిమాలు ఎన్నిటినో హిందీలో రీమేక్ చేశారు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు జితేంద్ర గారి సినిమాలన్నీ మన తెలుగు సినిమాలు రీమేకే అలాగే తెలుగు ఆర్టిస్టులు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అట్లీస్ట్ ప్రారంభించ తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన ఆర్టిస్టులు చాలామంది హిందీకి వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యారు అజయ్ వహీదా రహమాన్ గారి దగ్గర నుంచి జరీనా వహాబ్ గారి దగ్గర నుంచి అంటే సౌత్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కొన్ని స్పెసిఫిక్గా తెలియని కాకపోయినా సౌత్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు హేమ్ మాలిని గారు కానీ మాధురి దీక్షిత్ కానీ శ్రీదేవి శ్రీదేవి కానీ లేకపోతే మీకు మ్యాక్సిమం హీరోయిన్స్లో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఈవెన్ అనిల్ కపూర్ గారు కూడా ఆయన కెరీర్ స్టార్టింగ్లో మనకి వంశవృక్షం తెలుగులో విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వ బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు గుర్తులేదు సారీ డైరెక్షన్లో చేసి వెళ్ళిన వాళ్ళే సో ఇక్కడ చేయకుండా లేరు కదా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో పాన్ ఇండియా అని ఒక టర్మ్ మన తర్వాత ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పేరలల్గా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఒకసారే షూట్ చేయడం కార్యక్రమం చేస్తున్నారు డబ్బింగ్ చేసి ఒకసారే రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు తెలుగో తమిళ్ అందులో హిట్ అయిన తర్వాత దాన్ని డబ్ చేసి మిగతా భాషలకు పంపించేవారు మన సినిమాలు చాలా ఇల్లు అయింది అలా సో పాన్ ఇండియా కొత్త కాదు అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పాయింట్కి వస్తారు ఈ సినిమాల్లో ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్ ఉందండి త్రిపుల్ ఆర్లో వేరే వేరియస్ పీపుల్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు అంటే అక్కడ వెస్టర్న్ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి బ్రిటిషర్స్ని వాళ్ళని చూపించే కదా ఉంది సో వాటి కోసం వేరే వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు కానీ మిగతా వరకు సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగు ఆర్టిస్టులే ఉన్నారు సో అలాగ సబ్జెక్టు స్టో లేకపోతే ఆ స్టోరీ డిమాండ్ చేస్తే అవసరమైతే తెచ్చుకున్న తప్పు లేదు అలాగే ఇప్పుడు మనకి సౌత్లో ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు ఇక్కడే ఆడేది మలయాళం సినిమా మలయాళంలోనే అక్కడే ఆడేది తమిళ్ తమిళ్లోనే 
ఎందుకంటే సబ్ టైటిల్స్ ఆప్షన్ పెద్దగా దొరికేది కాదు ఆ భాష అర్థం చేసుకుని థియేటర్లో రిలీజ్ అయినా చూసే ఆడియన్స్ తక్కువ ఉండేవారు మనకి ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సబ్ టైటిల్స్ అవకాశం వచ్చిందో మనం వేరే భాషలు కూడా చూడడం మొదలుపెట్టాం సో మన స్పాన్ పెరిగింది అందులో ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత విపరీతంగా ఆప్షన్స్ దొరికాయి ఈ ఇక్కడ తెలుగు సినిమా తెలుగులోనే చూడడం కార్యక్రమం నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమంలో దీన్ని మార్కెట్ పెంచే కార్యక్రమంలో కొంతమంది డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేరే భాషల్లో ఆర్టిస్టులను కూడా తీసుకొచ్చి పెడితే ఈ సినిమా అక్కడ కూడా ఆ ఆర్టిస్ట్ కోసం చూస్తారు అన్న పద్ధతిలో చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే రాను రాను అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి చిన్నదానికి వేరే భాష నుంచి ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్లో నెమ్మదిగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు వచ్చారు తర్వాత డైరెక్టర్లు వచ్చారు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా హీరోలు వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్లు హీరోలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే పూర్తిగా వాళ్ళ భాష వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక తమిళ డైరెక్టర్ వచ్చి తెలుగులో చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది చెయ్యండి తెలుగు హీరో అని పెట్టి చేస్తున్నారు కానీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే అండి స్టోరీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్లన్నీ వాళ్ళ భాష నుంచి ఆర్టిస్టులు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే టెక్నీషియన్స్ కూడా తమిళ వాళ్ళే ఉంటున్నారు సో వీళ్ళకి వాళ్ళ భాషకి వాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ కోసం డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఆయన కన్వీనియన్స్ కోసం ఒక హీరోని తప్పించి మిగతా అందరినీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవడం అవుతుంది మరి ఆ అవకాశం తెలుగు వాళ్ళకి ఇది మనకేమో తమిళ్ రాకపోయినా మనం తీసుకోరు కానీ మలయాళం రాకపోతే మనం తీసుకోరు కన్నడ రాకపోతే కన్నడ వాళ్ళు తీసుకోరు ఏ కానీ ఏ భాష రాకపోయినా అంటే తెలుగు రాకపోయినా మనం మాత్రం వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం మరి అదే అవకాశం ఇటు నుంచి అట్టుకోవడం ఉండాలిగా రెసిప్రొకేషన్ అంటాం దాన్ని ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం లేదు ఇప్పుడు వన్ వే ట్రాఫిక్కే ఉంది ఇది ఎంతకాలం సాగుతుంది అన్నది తెలియదు కానీ అంతదాకా మాత్రం లోకల్ ఆర్టిస్టులు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడాల్సిందే అంటే ఇది తప్పాలి అంటే ఈ పరిస్థితి మారాలి లేకపోతే ఇది ఇంత లేకుండా ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్ని నామ్స్ ఫిక్స్ చేసి లేకపోతే కొంత చేసి కొంచెం మనల్ని కూడా కొంతమంది ఇంత పర్సంటేజ్ ఉంచండి మిగిలింది వాళ్ళని తెచ్చుకోండి ఇలాంటిది ఏదైనా పట్టి చేయాలి లేదా ఆ భాషలో ఉన్న డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లతో మాట్లాడి మీరు అక్కడి నుంచి ఇటు చేస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి మా వాళ్ళు కూడా అటు తీసుకెళ్ళండి అని లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేకుండా అని చెప్పి చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒకటి వాళ్ళకి భాష రాకపోయినా డబ్బింగ్ కూడా రాకపోయినా డైలాగ్స్ రాకపోయినా మన వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు చేయండి చేయండి అని చెప్పి కొంతమంది చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అండి తెలుగు బాగా నేర్చుకుంటున్నారు ఫాస్ట్గా బాగా మాట్లాడుతున్నారు బట్ అందరి విషయంలోనూ అది కాదు గత పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కూడా నార్త్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ తెలుగులో క్యారెక్టర్లు చేస్తూ కూడా వాళ్ళకి తెలుగు భాష రాని ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అవును అవును బట్ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ ఈక్వల్లీ అవును అండ్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి లైఫ్ టైం ఎలా ఉంటుంది సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు హీరోకి ఒక లైఫ్ టైం అంటూ ఉంటుందని ఒక అజంప్షన్స్ ఉంటాయి హీరోయిన్కి ఒక అజంప్షన్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి మంచి సినిమా పడితేనే ఇంకొకటి ఇంకొకరు పిలిచే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లేదంటే ఆయన వెనుక వెనుక కన్మర్గ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి అంతే అండి సో ఒకసారి ఒకసారి చెప్పండి సార్ లైఫ్ టైం ఎలా ఉండబోతుంది లైఫ్ టైం ఏం లేదండి ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే అవకాశాలు రావడాన్ని బట్టి అవకాశాలు రావడం కూడా కొంత ఆర్టిస్ట్ మీ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అండి అంటే పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా రెండోది ఎనర్జీ ఉంటుందా లేదా మూడోది ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ తోటి చాలామంది ఇది చేసుకుంటారు అయితే అది కంపల్సరీగా ఆర్టిస్ట్ తప్పే అవ్వాలని కూడా రూల్ లేదండి ఒక్కొక్కసారి అవతల వైపు కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఉన్న ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఆర్టిస్ట్ ప్రాబ్లం కిందే చూపిస్తారు ఆర్టిస్ట్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఇది ఆర్టిస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం అని చూపిస్తారు అదే వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు అండి దానివల్ల కూడా అవకాశాలు పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఏది అంటే చెప్పలే ఉండదు మీరు అన్నట్టు వాడి అదృష్టం మీద ఆధారపడింది అంటే ఆ వ్యక్తి అదృష్టం మీద ఆధారపడి మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ పక్కన పెడితే ఆ వ్యక్తి అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఫైనాన్షియల్ ఇది ఒక రకంగా గ్యాంబ్లింగ్ అండి ఈ ఇండస్ట్రీ నేను గమనించిన వరకు సో ఇది కెరీర్ దీని మీదే బతకాలి అనుకున్నవాడు చాలా సఫర్ అవుతాడు దీనికి ప్యారలల్గా తన
ఆధారం అది ఏదైనా పెట్టుకుని ఇందులో చేసుకునేవాడు పర్వాలేదు కానీ సేఫ్గా ఉంటాడు కానీ లేకపోతే చాలా అవసరం పడతారు ఆర్టిస్టులు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడడానికి కారణం అదే ఫైనాన్షియల్గా అవును రిపీట్ సో హీరోకి ఈ సినిమా చేస్తే ఇంత అమౌంట్ అని వస్తుంది హీరోయిన్కి ఇంత ఇంత అని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అజంప్షన్ అమౌంట్ అని వస్తుంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఒక ఒక రోజు లేదంటే రెండు రోజులు కొంచెం అని అంటే ఒక పది రోజులు అంత దాంట్లో వాళ్ళ నెల మొత్తం సంవత్సరం మొత్తం ఫైనాన్షియల్గా క్రైసిస్ చాలా ఉంటాయి కదా సార్ ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా రోజు కూలి అండి అంటే ఎవరు హత్ అవ్వద్దు వాళ్ళ భాషలో బట్ చెప్పాలంటే రోజు కూలి ఏ రోజు డబ్బులు ఆ రోజు వస్తే వాళ్ళకి సర్వైవల్ ఉంటుంది కానీ ఏమవుతుంది అంటే అండి పేమెంట్లు చాలా డిలే అవుతాయి కొన్ని కొన్ని ప్రొడక్షన్ హౌసెస్లో అంటే మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు డబ్బులు రావు ఇక్కడ చేసి ఉంటాం లిస్ట్లో రాసుకుంటాం ఇన్ని రోజులు చేసాం మూడు రోజులు చేసాం నాలుగు రోజులు చేసాం అంత డబ్బులు రావాలి ఇప్పుడు మామూలుగానే మన ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక అమౌంట్ అడిగా అనుకోండి మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని ఒప్పుకోరు దాంట్లో సగం కంటే తక్కువ నుంచే మీరు మాట్లాడతారు మ్యాక్సిమం వే సగానికి సిక్స్టీ పర్సెంట్గా వస్తారు ఆ ఒప్పుకొని అమౌంట్ ఇవ్వడానికి కూడా కొన్ని నెలలు చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళకి జీవితం ఉంటుంది వీళ్ళకి పొద్దున్న లేస్తే నెల నెల బడ్జెట్లు ఉంటాయి వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కమిట్మెంట్లు ఉంటాయి ఈ బడ్జెట్లు అన్నీ రొటేట్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు అవును సార్ మీకు సినిమా వాళ్ళకి అప్పులు ఇవ్వ ఉంటారు తెలుసు కదా మీకు అవును సార్ ఎందుకు ఎవరండి ఎందుకు ఎవరంటే వీళ్ళ దగ్గర ఇన్కమ్ గ్యారంటీ లేదు వీళ్ళకి ఏమి ఎప్పుడు పే చేస్తారో లేదు ఇప్పుడు పాత సినిమాల టైంలో వచ్చేప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్లో మంత్లీ శాలరీ మీద ఆర్టిస్టులు వర్క్ చేసేవారు ప్రొడక్షన్ హౌస్లో అవును ఇప్పుడు ఏదో అప్పుడు అప్పుడు గ్యారంటీ ఉంది ఇప్పుడు ఏది కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ అంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ గ్యారంటీ లేవు అంటే అప్పుడు హీరోలు కూడా అలాగే చేసేవారు హీరోలు హీరోయిన్లు కూడా అలాగే చేసేవాళ్ళు అవును సార్ ఇప్పుడు ఆ గ్యారంటీ లేదు ఇన్కమ్ గ్యారంటీ లేదు ఇన్కమ్ గ్యారంటీ లేని వాడికి ఎవడో అప్పేవాడు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వరండి ఎస్ అండి నేనే ఫేస్ చేశాను ఒకసారి ఇప్పుడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ వాడు నాకు ఏదో పర్సనల్ లోన్ గురించి ఫోన్ చేశారు సార్ నాకు ఏదో అప్పుడు అవసరం ఉంటే తీసుకుందాం అనుకున్నాను మీరు ఏం చేస్తారండి నేను ఇలా మూవీస్లో ఆర్టిస్ట్ని అండి సారీ అండి సినిమా వాళ్ళకి ఇవ్వం అన్నారు థ్యాంక్స్ అండి అన్న అని ఫోన్ పెట్టి సార్ అయిపోయింది సో ఇలా జరుగుతుంది అండి రూమ్స్ కూడా ఇవ్వరు సార్ హౌజులు కూడా ఇవ్వరు అది ఏది ఇవ్వరు అన్న కానీ చూడడం అయితే చూస్తారు ఫోటోలు అయితే దిగుతారు ఫోటోలు అవి అయితే వచ్చేస్తే ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు మీ మూవీస్ గురించి మాట్లాడితే చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చాలా హీరోలు మంచి మంచి హీరోలతో కూడా వర్క్ చేశారు ఎక్స్పీరియన్సెస్ డిఫరెన్స్ కదా అవునండి అండ్ మీరు విజిల్ వేసి థియేటర్లు చూసిన సినిమాలు అయితే ఉండొచ్చు వాళ్ళతో చేయాలి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ మీ ఫేవరెట్ హీరోస్ ఉంటారు కదా సార్ సో వాళ్ళతో వర్క్ చేశారు సార్ బాలకృష్ణ గారితో ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ చేశాను అండి అవును చేసినప్పుడు చాలా భయపడుతూ చేశాను ఎందుకంటే అప్పటిదాకా విన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన చాలా కోపిస్తి కొడతాడు తిడతాడు ఏదో అట్లా విన్నాం కానీ ఆయనతో పనిచేసిన తర్వాత ఇంత జెంటిల్ మ్యాన్ అయిన అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా మంచి వాడు ఆయన అంటే ఈ పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి అన్నది తెలియదు యాక్చువల్గా అలాంటి ప్రాపగండ ఎందుకు వచ్చింది అని అన్స్టాపుల్ షో చూసినప్పుడు బాలకృష్ణ గారు మీరు అన్నట్టుగా భయం ఉంటుండే అరే మాట్లాడాలంటే కూడా భయం ఉంటుంది షో చూసిన తర్వాత ఎంత చిన్నపిల్లడా అని చెప్పేసి అనిపించింది మాకు అంత అల్లరి చాలా సింపుల్గా ఉంటారండి నేను యాక్చువల్గా ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ చేసినప్పుడు మహానాయకుడిలో చేస్తాను నేను కథానాయకులు కొంచెం ఉంటుంది మహానాయకుడు నాది లెంగ్దీ క్యారెక్టర్ అసెంబ్లీలో ఆయన అలా కాషాలతోటి ఇలాగ కర్ర పట్టుకుని కూర్చుని ఉంటారు ఈ వచ్చి గాజుల బతలు కొట్టి మీద ఉమ్మేయాలి లేడీస్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు నన్నప్పుడు నేను రాజకుమారి గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఇంకొక ఆవిడ క్యారెక్టర్ గంధ మాధవ్ గారు ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు ప్లే చేశారు మిర్చి మాధవ్ గారు రాజకుమారి క్యా నన్నప్పుడు నేను రాజకుమారి క్యారెక్టర్ చేశారు నేను ఇటుపక్క జీవన్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ ఆయన చేతిలో కర్ర లాక్కోవాలి నన్ను కర్ర లాక్కుని ఏంటి కొడతావా కొడతావా కొట్టు అనాలి వీళ్ళేమో గాజులు పగలు కొట్టి మీద ఉమ్మేయాలి భయపడుతున్నారు ఎవరు కలిసి చుట్టూ అందరు ఉన్నారు కానీ అందరూ భయపడుతున్నారు చేయడానికి నేను ఒకరినే ఏమీ భయపడకుండా ధైర్యంగా లాక్కొని ఏంటి అని చెప్పి నా నా పాట నేను చేస్తాను ఆయన చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు హెసిటేట్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ టేక్లో చూసి ఇద్దరికీ చెప్పారు అమ్మ ఇవి జరిగినవే కానీ మనం నేను లేనివి తీయట్లా
నేను ఆశ్చర్యపోయాను బేసిక్గా అంటే నిజంగా ఉమ్మేమన్నారు ఆయన అంటే ఆ డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటారు కదండి ఒక క్యారెక్టర్లు ఆ క్యారెక్టర్ ఏం కావాలో అది దాని పరిధి ఎంతవరకు ఉందో ఎంత చెయ్యాలో అంతవరకు దేనికైనా రెడీ ఆయన ఎలా చేయడానికైనా రెడీ సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు నేను ఆ కర్ర పట్టుకుని లాక్కునే నేను నా డైలాగ్ ఏదో నేను చెప్పాను చేసిన తర్వాత ఆ షార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరు మీరు బాగా చేస్తున్నారు అని మెచ్చుకున్నారు ఆయన అంటే నేను నా పేరు ఇలా అప్పాజీ అండి ఇలాగ అని పరిచయం చేసుకున్నాను ఇలాగ అభిసారికి మ్యాగ్జిమం పేరు విన్నారంటే చదివే వాళ్ళని అప్పట్లో అన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయిని అన్నట్టు రైటర్ గారు అబ్బాయి అన్నారు అవునండి అన్న అయిపోయింది తర్వాత ఏవో రెండు ఇంకో టేక్ ఏవో రెండు మూడు టేకులు చేసి అయిపోయింది ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్ గారు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఇది యాక్చువల్ అసెంబ్లీలోనే జరిగింది మన ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే అసెంబ్లీలో జరిగింది ఒరిజినల్ అసెంబ్లీలోనే చేసాం ఈ షూట్ అంతా అయిపోయింది బయటకు వెళ్ళిపోయారు మేము పక్కన ఆర్టిస్ట్లో మాట్లాడుకుంటూ మేకప్ రిమూవ్ చేసుకుని కార్యక్రమం అంటే మళ్ళీ ఆయన వచ్చారు గుమ్మం దగ్గర నుంచి రైటర్ గారు అబ్బాయి అన్నారు సార్ అన్న మీకు వెళ్ళేప్పుడు నేను చెప్పలేదు చెప్పి వెళ్దామని వెనక్కి వచ్చాను అన్న ఉంటాను అన్నాడు ఎవరికి పెట్టింది చెప్పండి నేను ఆ వేళ పరిచయం అయిన ఆర్టిస్ట్ నేను నాకేం పెద్ద పేరు ప్రాపగండ ఉన్నవాడిని కాదు నాకు వెళ్ళేప్పుడు చెప్పలేదని నేను వెళ్తున్నానని చెప్పలేదని ఆ మళ్ళీ ఆ మాట చెప్పడానికి వచ్చాడు ఆయనకి చెప్పి ఉంటాను అని చెప్పి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత నుంచి ఎన్ని రోజులు షూట్ అయినా షూట్ అయిన రోజులు పక్కన కుర్చీ వేయించుకుని కూర్చోబెట్టి కౌలు చెప్పేవారు రైటర్ గారు బాగా రండి ఇక్కడ కూర్చోండి అంటే లేదండి అంటే బాగా లేదు కూర్చోండి అని కూర్చోబెట్టుకుని కౌలు చెప్పేవారు ఆయన బోల్డ్ అండ్ బౌల మనిషి చాలా మంచి ఆయన ప్లెయిన్గా ఉంటారు ఎస్ అది బాలకృష్ణ గారిది నేను చిరంజీవి గారి సినిమాలు చాలా చూసాను బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు అలా చూసాను చిరంజీవి గారి సినిమాలు కూడా అలాగే అండ్ రీసెంట్గా ఒక చేస్తున్నారు చెప్పచ్చా చెప్పచ్చండి యా బోలశంకర్ నేను ఆయనతోటి చేయడం అవ్వలే ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా కూడా నేను ఫస్ట్ మెగా ఫ్యామిలీలో చేసింది సాయి ధరణ్ తేజ్ గారితోటి జవాన్ చేశాను చేసినప్పుడు ఆయన అడిగాను ఏమండి మెగా ఫ్యామిలీలో చెయ్యాలని కోరిక ఆర్టి మీ హీరోలందరితోటి ఫస్ట్ టైం మీతో బోని చేస్తున్నాను హోప్ ఐ విల్ ప్లే విత్ యాక్ట్ విత్ ఆల్ ది రిమైనింగ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ టాప్ బాస్ చిరంజీవి గారు అని చెప్పారు తప్పకుండా చేస్తారండి అన్నారు ఆయన తర్వాత వరుణ్ తేజ్ గారు తొలి ప్రేమ ఫాదర్ కింద చేశాను ఆయనకి గద్దలకొండ గణేష్ లో హీరోయిన్ ఫాదర్ కింద చేశాను అప్పుడు ఆయన అప్పుడు కూడా ఆయనతో చేశాను వరుణ్ తేజ్ గారు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి తోటి అజ్ఞాతవాసి చేశాను తర్వాత వకీల్ సాబ్ లో శృతి హాసన్ ఫాదర్ కింద చేశాను డైరెక్ట్ గా రెండు కూడా ఆయన కాంబినేషన్ సీన్ లే రెండిట్లోను అలా చేశాను చిరంజీవి గారితో చేయలేదు ఇంకా అల్లు అర్జున్ గారితో మిగతా వాళ్ళతో చేయలేదు మొన్న బోలా శంకర్లో చిరంజీవి గారితో ఒక క్యారెక్టర్ తీసే అవకాశం వచ్చింది సో మేము వెళ్ళి సెట్లో కూర్చున్నాము ఆయన వచ్చారు మేము లేచినట్టు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మీరు ఎవరు మీరు ఎవరు అని మేము అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కొత్త వాళ్ళు ఉంటే మమ్మల్ని అంటే ఆయనకి ఆయనకి కొత్త పలకరించారు పలకరించి మాట్లాడి వెళ్ళారు తర్వాత ఆయనతో కాంబినేషన్లో చేయడం జరిగింది డైరెక్ట్గా సో షార్ట్ గ్యాప్లో నేను నన్ను నేను పరిచయం చేసుకుని నేను ఇదంతా చెప్పాను ఇలా సాయిధన్ తేజ్ గారితో చేశానండి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వరుణ్ తేజ్ గారితో చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా చేశాను అంటే అయితే మీరు మా మెగా ఫ్యామిలీ అన్నారు అంత సింపుల్గా ప్లెయిన్గా ఒక జస్ట్ ఆ వేళ అప్పుడే తెలిసిన కలిసిన ఆర్టిస్ట్ తోటి అంత ఫ్రీగా మాట్లాడతారు నేను ఏ రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు తర్వాత ఫోటో ఉండే అంటే తప్పకుండా ఆయన నేను పిలిచి ఫోటో ఇచ్చారు అలా అంటే మనం బయట వినేది వేరే ఉంటుందండి వాళ్ళతో యాక్చువల్గా పనిచేసినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుంది ఎస్ అండ్ సందర్భం వచ్చింది బట్టి అడుగుతాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే మా యువతకి అండ్ ఎస్పీ అందరికీ కూడా బాగా ఇష్టం అండ్ ఆ ఎనర్జీ పవర్ వేరేగా ఉంటుంది మీకు ఎలా అనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆయన అంటే మిత్తభాష అండి చెప్పాలంటే చాలా తక్కువగా మాట్లాడతారు అంటే ఇప్పుడు ఏమో పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాక మారి ఉండొచ్చు కానీ నేను అజ్ఞాతవాసి టైంలో ఫస్ట్ నేను కలిసినప్పుడు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో 
వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుంటే హలో అండి అన్నారు ఆయన ఏమో కింద నేల మీద అలా కూర్చుని ఉన్నారు నాకేమో కుర్చీ తెప్పించారు కూర్చొని అంటారు లేదండి ఆయన ఏమో కింద కూర్చున్నారు నేను కుర్చీ లేదా కూర్చున్నాను పర్లేదండి ఇదేం పట్టించుకోదు మీరు కూర్చొని అన్నారు అంత సింపుల్గా కింద చక్కగా నేల మీద అలా కూర్చుని పక్కన ఇంకొక ఆయన ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ తోటి కవులు చెప్తున్నారు చక్కగా అంటే వాళ్ళిద్దరికి ఎప్పటి నుంచో ర్యాప్ ఉంది సో ఈ ఆయనతో కవులు చెప్తా ఉన్నారు నన్ను ఏమో కుర్చీ లేచి కుర్చీ కూర్చోండి అంటారు ఏం కూర్చుంటాం సరే ఒక పది నిమిషాల నుంచి ఆయన మొన్న మాట్లాడడానికి కాసేపు బాగా బాగా మాట్లాడారు అంటే చాలా సింపుల్ ఆయన కూడా ఏంటంటే ఈ అసలు డ్రామాస్ అవి ఏం లేవు చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు భీమలా నాయక్ కూడా చేసినప్పుడు అది కూడా భీమలా నాయక్ నేను చేయలేదు వకీల్ సాబ్ వకీల్ సాబ్ చేసినప్పుడు ఆయనతో ఇలా నా ఎదుర్కొంటానే ఆయన నుంచి ఉంటారు శృతి హాసన్ గారును ఈయన ఇద్దరును ఆ షార్ట్ గ్యాప్లో అక్కడ షార్ట్ రెడీ అవుతుండగా అడిగారు మనం తమ్ము చేసినట్టున్నాం చేసామా అన్నారు అజ్ఞాతవాసి చేశాను ఏ సీన్ అన్నారు ఇలా నా కులదే మా గుర్తొచ్చింది అన్నారు అలా అంటే ప్లెయిన్గా ఓపెన్గా మాట్లాడతారు అంటే యాటిట్యూడ్స్ అవి ఏమి లేవు అంటే మన వాళ్ళు మామూలుగా తక్కువ మిత భాష ఎక్కువ బాగా మాట్లాడరు కబుర్లు చెప్పరు చిరంజీవి గారు అలా కాదు వెరీ వెరీ ఓపెన్ అండ్ కబుర్లు బాగా చెప్తారు వింటారు కూడా ఓపిక్గా అలాగే సో బాగా మాట్లాడారా సార్ బాగా మాట్లాడారు చాలా బాగా మాట్లాడారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు మీరు అంటే మన పట్టించుకోకపోయినా మనమే అనుకోవడానికి లేదు ఆయన రేంజ్కి యాక్చువల్గా మీకు మహేష్ బాబు గారికి కూడా మంచి కాంబినేషన్ రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు కదా సో మహేష్ బాబు గారితో నేను రెండు మూడు గంటే నా మూడు నాలుగు దాకా చేశాను అనుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఏంటంటే యాడ్స్ ఆయనతో నేను నాలుగు యాడ్ల దాకా చేశాను నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా మూవీ లేక శ్రీమంతుడిలో చేశాను శ్రీమంతుడిలో ఆయన పక్కన కూర్చుని ఉంటాను యాక్చువల్గా శ్రీమంతుడు చేశాను ఆ తర్వాత భరత్ అనే నేను చేశాను సర్కార్ వారి పాట చేశాను సో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను నాకు ఉన్న కాంబినేషన్లో నాకు బాగా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మిగతా అందరికంటే ఎక్కువ సినిమాలు ఆయనతో చేసినట్టు ఎక్కువ కాంబినేషన్ ఆయనతో ఉన్నట్టు నాకు ఆయన అంటే ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటారు ఆయన ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలా ఇలా కాదు ఇలాగని చెప్తారు అదర్వైజ్ ఏం వేరే సింపుల్గా ఉంటారు ఏం మాట్లాడరు మాట్లాడతారా వచ్చే మాట్లాడతారు తక్కువ అండి తక్కువ తక్కువ మాట్లాడతారు ఆయన ఆయన పని చేసుకునే వెళ్ళిపోయేది మనం పలకరిస్తే ఏమి ఏంటి అన్నట్టుగా ఏం ఉండదు మళ్ళీగానే ఉంటాడు ఆయన మీద అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే అందరూ అన్ని సినిమాలు ఇష్టమని చెప్తారు కానీ మీకు నచ్చిన సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి ఈ ఈ సినిమాలు నేను బాగా కనిపించాను ఈ సినిమాలు బాగా కనిపించాను అని చెప్పేసి కొన్ని ఇష్టమైన సినిమాలు ఉంటాయి ఏమేమి సినిమాలు ఉంటాయి సార్ మీకు నాకు మళ్ళీ రావా ఏజెంట్ రాత్రి డెఫినెట్గా నా కెరీర్లో మైల్ స్టోన్స్ కాబట్టి అవి రెండు ఇష్టం అండి దాంతో పాటు గద్దలకొండ గణేష్ నాకు చాలా ఇష్టం అవును గద్దలకొండ గణేష్లో ఏంటంటే అసలు నాకు ఆ సినిమా ఛాన్స్ రావడమే డిఫరెంట్గా వచ్చింది అది అంటే యూజువల్గా మన ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలిసి అప్పటికి నేనేం పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఏం కాదు ఓకే ఒకటి నువ్వు మంచి సినిమాలు చేసి ఉండొచ్చు కానీ కాదు అది ఫేస్బుక్లో హరీష్ శంకర్ గారు ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ నుంచి నాకు మెసేజ్ పెట్టి మీ నెంబర్ ఇవ్వండి అని హరీష్ శంకర్ గారు హరీష్ శంకర్ గారు నాకు మెసేజ్ పెడితే ఓకే నేను ఆ మెసెంజర్లో నా నెంబర్ టైప్ చేసి పెడితే వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి పిలిపించి హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఉందండి చేయాలి అన్నారు చేస్తానండి అన్నా నెల అయింది నెల పదిహేను రోజులు అయింది ఆ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ పిలుపులేదు ఏంటని నేను కనుక్కుంటే ప్రదీప్ గారు చేస్తున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నారు పోయిందిలే అనుకున్నా అయిపోయింది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో రోజు ఫోన్ చేశారు హీరో మేనం ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి చేయాలన్నారు అలాగే అండి అన్నా అది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు గడిచింది చెప్పలేదు మళ్ళీ అడిగితే దేవి ప్రసాద్ గారు చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ దేవి ప్రసాద్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గురించి అట్లేదు ఆయన చేస్తున్నారు అన్నారు పోయింది ఇంక సినిమాలో ఇంక మనకేం లేదు అనుకున్నా మళ్ళీ ఫోన్ చేశారండి ఫోన్ చేసి హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈసారి మీరే చేస్తున్నారు అని చెప్పారు అలా నేను పూజ అయితే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశాను అందులో ఆయనే పిలిచి ఇచ్చారు కానీ ఇండస్ట్రీ హిట్ అని చెప్పారు సార్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు సినిమా పేరు వాల్మీకి 
నెక్స్ట్ డే గదులుకొండ గణేష్ అంటే ఒక పోస్టర్లో థియేటర్ పడకం అంతవరకు వాల్మీకి అనే టైటిల్ ఉంది అందరికీ వాల్మీకి వాల్మీకి అనే తెలుసు అది తీసేసి అండ్ గద్దలకొండ గణేష్ అని పెట్టిన తర్వాత కూడా క్రౌడ్ కానీ లేకుంటే సినిమా కానీ అమేజింగ్ అది హరీష్ శంకర్ గారు మ్యాజిక్ అండి ఎస్ సార్ ఆయన ఏంటంటే అంటే సినిమాలు ఏ రకంగా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ప్రేక్షకులని ఆకర్షించవచ్చు అన్నది ఆయనకు బాగా తెలుసు డైలాగ్స్ దగ్గర కానీ చూపించే విధానంలో కానీ రెండోది నాకు ఆయన దగ్గర నచ్చింది ఏంటంటే సింపుల్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఏం కావాలో మొహమాటం లేకుండా రాబట్టుకుంటారు అవసరం అయితే అంటే తిట్టరు కానీ తిట్టకారంగా చెప్తారు ఇలా కాదు ఇలా కానీ బట్ ఆయనకి కావాల్సింది చేయించుకుంటారు ఆయన ఫ్రెషర్స్ అని కానీ చిన్నాళ్ళని కానీ పెద్దాళ్ళని కానీ అలా ఏమి పట్టించుకోరు ఏ రకం చాలా ఫ్రెండ్లీగా అంటే నేను వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్లో అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ నాకు బాగా వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ ఆయన నాకు కనిపించింది అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన అనుకున్నది రాకపోతే అక్కడ సీరియస్నెస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అవుట్పుట్ తెచ్చుకునే వరకు ఆ పనిలో ఉన్నప్పుడు పని వరకు చాలా స్ట్రిక్ట్గా సీరియస్గా ఉంటారు బట్ అదర్వైజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ రెండోది ఏంటంటే నే నాకు ఇప్పటికీ అంటే నేను డీజే టైంలో నేను ఆయన కాంట్రాక్ట్ ఆయన దొరుకుతుందా ఆఫీస్ అడ్రస్ తెలియదు అప్పుడు ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం దొరక అసలు చేస్తే బాగుండు చేస్తే బాగుండు అనుకున్నాను అలాంటిది పిలిచి గతలకుండ గణేష్లో ఇస్తారని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా అంటే మీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఇంకిపోయింది అంటే బ్రెయిన్లో ఉండిపోయింది అనుకో ఆయన పైగా ఏంటంటే నాకు అంత టైట్ క్లోజులు కానీ ఆ సీన్స్ కానీ అసలు కంప్లీట్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యండి అది కానీ మంచి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ మూవీ అండ్ మిస్ అయిన అని చెప్పలేను కానీ అంటే మీ దగ్గర దాకా వచ్చి సినిమాలు మేబీ డేట్ల వల్ల కానీ లేకపోతే చేంజ్ అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చేయాల్సింది లేనట్టి సినిమాలు ఏమైనా వచ్చా ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయండి కొన్ని పెద్దగా ఎక్కువ కాదు డేట్స్ వల్ల వదిలేసుకునే సినిమాలు ఉన్నాయండి అంటే డేట్స్ మ్యాచ్ అవ్వక రంగస్థలం టైంలో యాక్చువల్గా నేను సుకుమార్ గారిది ఆడిషన్కి పిలిచారు చేశాను నేను ఓకే అప్పుడు ఫస్ట్లో రంగస్థలం ఏంటంటే చిన్న ఆర్టిస్టులతోటి అని అనుకున్నట్టు అనుకున్నారు అప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్కి నన్ను అనుకున్నారు తర్వాత ఎప్పుడైతే స్పాన్ మారి మొత్తం చేంజ్ అయిందో అప్పుడు పూర్తిగా తీసేయలేదు కానీ ఇంకొక క్యారెక్టర్కి నన్ను షిఫ్ట్ చేశారు షిఫ్ట్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ నాకని అన్నారు డేట్లు కూడా రాస్తున్నారు నేను మధ్యలో ఒక్క డేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అడిగాను ఆ ఒక్క డేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించి నాకు ఏం చెప్పలేదు బట్ సడన్గా పిలవడం మానేశారు నేను ఫోన్ చేస్తే కూడా వాళ్ళ నుంచి ఎవరి నుంచి నాకు రెస్పాన్స్ రాలే కానీ అందులో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలిగుంటే బాగుండేది అనిపించింది అంటే కనీసం పుష్పాల అన్న తర్వాత అవుతుందేమో అనుకున్నాను సంభవ వర్కౌట్ కాలేదు చెప్పలేము అండి గ్యారంటీ లేవు మీ మాట వల్ల ఏమైనా అంటే ఒక అంటారు కదా ఒక సందర్భంలో ఒక అన్న మాట కూడా నిజం అయిపోతుందని అలా అయిపోతే అయిపోవచ్చు సో మీరు చేసిన అంటే నచ్చిన డైరెక్టర్లు కొంతమంది ఉంటారు సార్ మీరు అంటే ఇప్పటి వరకు సో ఈ డైరెక్టర్తో నేను పనిచేస్తా నాకు లైఫ్లో ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు సో ఏ డైరెక్టర్లు ఉండొచ్చు సార్ మీకు అలా అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏమి లేదండి అంటే ఉన్నారు అందరితో వర్క్ చేయాలని ఉంటుంది బేసిక్గా అంటే ఇలా స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళతో వెళ్తూ అని కాదు నాకు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ అంటే త్రివిక్రమ్ గారు ఫేవరెట్ డైరెక్టరు సుకుమార్ గారు ఫేవరెట్ డైరెక్టరు అలాగే అంటే ఇప్పుడు హరీష్ శంకర్ గారు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అలా చాలామంది ఉన్నారండి నేను ముందు నుంచి కూడా ఈ హీరోలు అలాగే హీరోల్లో కూడా హీరోల కంటే కూడా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా ఆ కనెక్షన్ ఎందుకో నాకు తెలియదు ఓకే ఓకే సిఎస్ఆర్ గారు ఇలాగా ఆ పాతరం వాళ్ళలో కూడా సత్యనారాయణ గారు కానీ రావు గోపాల్ రావు గారు ఇలా ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు లేకపోతే ఈ నెగిటివ్ షేడ్స్ చేసే వాళ్ళతో మోహన్ బాబు గారు కూడా ఆయన విలన్ కింద ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఓకే ఆయన హీరో కంటే కూడా అంటే ఒకసారి కోపం వస్తే రావచ్చు కానీ ఆయన విలన్ కింద మాత్రం అద్భుతంగా అసలు నేను ఇమిటేట్ చేసేవాడిని అప్పట్లో అంటే మోహన్ బాబు గారిని లేకపోతే సిఎస్ఆర్ గారిని ఇలా వాళ్ళ డైలాగులు కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో వాళ్ళ డైలాగులు బాగా ఇమిటేట్ చేసేవాడు అండ్ సినిమాల్లో ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన చే ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉండదు ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు క్యాటర్స్ పోసేసి పోతాయండి పోతాయండి అవుతుంది అలా ఉన్నాయండి ఉన్నాయి 
అవి అంటే కొంచెం లెంగ్త్ బాగుంది క్యారెక్టర్ చాలా ఇది బయటకు వస్తే పేరు వస్తుంది అనుకుంటే ఈ వేరే వేరియస్ రీజన్స్ అంటే వాళ్ళకి లెంగ్త్ ఎక్కువైందని చాప్ చేయాల్సి వచ్చేది తర్వాత ఏదైనా చేంజెస్ చేసిన మళ్ళీ అది అనవసరం అనుకుని తీసేసి ఉండొచ్చు అలాగే కొన్ని సినిమాలు అయిందండి అంటే నాకు సాక్ష్యంలో నా క్యారెక్టర్ మొత్తం పోయింది సాక్ష్యం నేను చేశాను కానీ నా మొత్తం క్యారెక్టర్ లేదు సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ త్రివిక్రమ్ గారు ఆ చేశాను అలా లేదు నేను తర్వాత చూస్తే అంటే తర్వాత ఆయనే చెప్పారు సారీ నీ క్యారెక్టర్ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది తీసేసాం పూర్తిగా ఏమనుకోదు మళ్ళీ చూద్దాంలే అన్నారు సో అది అవ్వల అలాగా చాల్సిన ఇప్పుడు మొన్న రాంబాణం చేశాను నేను డబ్బింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే నేను ముందు చేసిన దాని అంత లెంగ్త్ అయితే లేవు సో వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫైనల్గా అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా బయటకు వెళ్ళేది కావాలి వాళ్ళు అనుకున్నది రిప్రజెక్ట్ అయ్యేది కావాల్సి వస్తుంది సో దాని లెంగ్త్ ఎక్కువైందను లేకపోతే ఈ ఇప్పుడు ఇంక ఇది అనవసరం దీన్ని ఇలా చేయించను ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఈవెన్ డైరెక్టర్ చేతిలో కూడా కొంతవరకే ఉంటుంది అంటే అసలు ఉండదని కాదు కానీ కొంత ఎడిటర్ డెసిషన్స్ మిగతా వాళ్ళ ఇవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అవి చెప్పలేమండి గ్యారంటీ లేదు అవుతాయి అందరికీ అవుతాయి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ అయ్యే మాకేమో అండ్ ఇండస్ట్రీకి లైక్ మన యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు అండ్ అమ్మాయిలు కూడా వస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో వాళ్ళు ఆప్టిక్ చేస్తారు ఎందుకమ్మ ఎందుకమ్మ అని యాజ్ అన్ మీరు ఒక ఫాదర్ కానీ ఒక ఉంటారు కాబట్టి మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి హ్యాపీ ఆస మేడం కానీ లేకపోతే నాకు ఇప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయలేదండి అంటే నేను ఫస్ట్లోనే వచ్చి ఉంటే ఏమో అడ్డుకునేవారేమో తెలియదు నాకు నేను లైఫ్లో నా జాబ్ చేసుకుని అన్నీ చేసి ఫ్యామిలీ సెటిల్ అయిన తర్వాత నాకు బాధ్యతలు తీరిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరికి అభ్యంతరం అనిపించలే నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం అనిపించలేదు మేబీ నా ఎర్లీ డేస్లోనే నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందర ఇందులోకి వస్తానంటే అప్పుడు అవి వద్దని ఉండేవారు దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడైతే నాకు లేదు మేడంకి మీకు నచ్చిన సినిమా ఏంటని చెప్పి అడిగారు ఎప్పుడైనా ఏ ఏ సినిమా ఇష్టం అని ఎప్పుడైనా తమాషా ఏంటంటేనండి నా వైఫ్ మామూలుగా మూవీ బఫ్ ఆవిడ చాలా ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తుంది మా మ్యారేజ్కి ముందు దాకా వాళ్ళు వీక్లీ కనీసం ట్వైస్ సినిమాకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళకి అలవాటు అనమాట అలాగే అంత మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఏడాదికి నాలుగో ఐదో సినిమాలు చూసేవాళ్ళం మేము మా ఫాదర్ అలా పెంచారు మా వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే ఫ్రీగా సినిమాలకు తీసుకెళ్ళడం అది చూసేవాడు సో తను మ్యాక్సిమం సినిమాలు చూసేది మా పెళ్ళైన కొత్తలో అంటే అంత సినిమా ఇది ఇంట్రెస్ట్ అని నాకు తెలియదు మేమేమో సినిమాలకి వెళ్ళేవాళ్ళం తను గొడ గొడవ పెట్టేస్తాను సినిమాకి తీసుకెళ్తే చాలా తనకి ఏం బంగారం కూడా కొనేపుకోలేదు సినిమా తీసుకెళ్తే చాలా ఆనందం పెట్టేది అనమాట నువ్వు సినిమాకి తీసుకెళ్ళలేదు నన్ను గొడవ గొడవ పెట్టేది తర్వాత ఏంటంటే తనకి స్టోరీ దగ్గర నుంచి సబ్ ఏదో సినిమాలో శ్రీలక్ష్మి లాగా సబ్ టైటిల్స్ క్రెడిట్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ గుర్తుంటాయి అనమాట టైటిల్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ బాగా గుర్తుంటాయి అంత డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ స్టోరీ సినిమా చూసిన తర్వాత నెరేట్ చేసి మనకి చెప్పేది అతను తనకి అంత ఇంట్రెస్ట్ మూవీస్ నేనేమో పెద్దగా మూవీస్ చూసేవాడిని కాదు మాదంతా విని విన్న నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే మాకు మా ఇంటి నుంచి ఒక మూడు త్రీ హౌసెస్ అవతల అమ్మవారి గుడి ఒకటి ఉండేది ఓకే మాకు అంటే జా దసరా అయినప్పుడల్లా అమ్మ నవరాత్రులు దేవి నవరాత్రులు అయినప్పుడల్లా డైలాగ్స్ బేబీ అప్పట్లో క్యాసెట్లు అంటే అప్పట్లో ఎల్పీలు తర్వాత క్యాసెట్లు అవన్నీ వచ్చాయి అవి పెట్టేవారు సో కృష్ణ గారి జమదగ్ని డైలాగుల దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ విని విని అలా డైలాగులు ఉండవు నేను సినిమాలు చూసింది చాలా తక్కువ ఓకే డైలాగులు విన్నవి పాటలు విన్నవి తప్పించి నేను సినిమాలు చూసింది చాలా తక్కువ అలాంటిది నేను సినిమాల్లోకి వస్తాను అని కానీ వచ్చినా ఆర్టిస్ట్ అవుతానని ఎప్పుడు అనుకోలే ఎడిటర్ అవుదామనే ట్రై చేశాను నేను ఒక టైం అప్పుడు చెన్నైలో ఉంది ఇండస్ట్రీ అవునవును అవ్వలేదు నాకు నేను వచ్చి బుద్ధిగా హైదరాబాద్లో జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయాను ఒక ఏడాది ట్రై చేశాను అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఉన్నారు కాబట్టి జాబ్ చేశారు కాబట్టి ఇంట్లో మేడంకి చెప్పారా మీకు నచ్చిన సినిమా ఏంటని అడిగి ఎప్పుడైనా అడిగారా లేదండి నేను అడగలేదా చెప్పారా మేడం ఈ దీంట్లో బాగా చేస్తావు దాంట్లో బాగా తను చెప్తుంది ప్రతిదీ క్లియర్ ఓపెన్గా చెప్తుంది అందులో నా ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఆవిడే గట్టిగా చెప్తాను అదే కాదు నా ఫస్ట్ పిఆర్ నాకు ఇప్పటికీ పిఆర్ ఆవిడే అంటే నేను నా గురించి ఏదన్నా తను ఫేస్బుక్ లో భారీగా షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది నా యాక్టివిటీస్ అని నేను పెట్టను తను పెడుతుంది తను ట్యాక్ చేస్తుంది కాబట్టి నా విషయం వాళ్ళ మీద కూడా కనిపిస్తుంది 
నేనే పెట్టాను అనుకుంటూ ఉంటారు అన్నీ ఆవిడ చూసుకుంటుంది బాబు యాక్చువల్ గా డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్ ఆవిడ నిమ్స్లో సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ కింద చేస్తుంది తనకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఖాళీ కూడా ఉండదు పొద్దు నుంచి రాత్రి పడుకునే మధ్యలో నిద్రలో కూడా లేపి ఏదో ఈ కేసు ఆ కేసు అంటారు ఫోన్ మాట్లాడి పడుకుంటూ ఉంటుంది అంతట్లోనూ కూడా తనకి ఓన్లీ రిక్రియేషన్ ఫిల్మ్స్ మన సినిమా వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఒకళ్ళు అంటే కొంతమంది అక్కడికి ఆవిడ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా లాంగ్ బ్యాక్ వాళ్ళ మదర్ కి తీసుకుని ఒకసారి వెళ్ళారు వచ్చారు అని చెప్పి చాలా యాక్టివ్ ఉన్నాడు ఆయన చాలా హైపర్ యాక్టివ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు చాలా ఇంటికి వచ్చి చాలా గొప్ప ముచ్చట కూడా చాలా బాగా చెప్పింది ఎంత అంత ఫేస్ వేసుకుని నవ్వుతూనే చాలా ఆనందంగా చెప్పింది అనమాట అట్లా క్రేజీ అయితే మీ ఇద్దరు కొంచెం మంచి కాంబినేషన్ డైలాగ్స్ కానీ మాట్లాడుకోవడం సినిమా గురించి బాగా సినిమా గురించి బాగా మాట్లాడుకోవడం పలానా సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు ఎందుకు ఒకసారి అడుగుతా కనుక్కోకూడదు అని నన్ను చెప్తావు నాకు చెప్తా ఉంటుంది ఏ సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఫాలో అయ్యే కంటే మీరు ఆవిడ చెప్తుంది నాకు ఎక్కువ మీరు అప్డేట్ లో ఉంటారు మేడం అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటుంది నాకంటే ఆవిడ ఎక్కువ అప్డేట్ లో ఉంటుంది గ్రేట్ గ్రేట్ మంచి కాంబినేషన్ సార్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కెరియర్ లో అంటే ఇష్టం ఇష్టమైన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్తో మీకు బాగా ఈ క్యారెక్టర్కి నేనైతే సూట్ అవుతాను అని చెప్పేసి అని ఉంటాయి కదా అలా నేను అంటే నాకు ఏ క్యారెక్టర్గా సూట్ అవుతాను అని ఒక నమ్మకం ఉందండి నాకేంటంటే మేకప్ చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ అయిన దానికి నేను నాకు లుక్ అపీరెన్స్ మారిపోతుంది అవును నేను ఈజీలీ అంటారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాకు ఈజీ ఇప్పుడు చాలామంది పూర్ క్యారెక్టర్ ఫైనాన్షియల్లీ డౌన్ లేకపోతే ఈ చిన్న క్యారెక్టర్స్ పూర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది కదా సార్ అండి స్ట్రగుల్ అవుతున్నవి విలేజ్ క్యారెక్టర్స్ వాటికి సెట్ అవుతారు ఎక్కువ మంది పాష్కి సెట్ అవరు వాళ్ళు కానీ నేను ఇటు పాష్ క్యారెక్టర్లకి సెట్ అవుతాను అటు వాటికి సెట్ అవుతాను అండ్ ఈ నెగిటివ్ షేడ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే అలాగా పెయిన్ఫుల్గా సఫర్ అవుతూ బయటకు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్లో కానీ అలాంటి ఆ విలేజ్ క్యారెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ అన్ని క్యారెక్టర్లు చేయాలంటుంది అండి కామెడీ దగ్గర నుంచి అన్నీ చేయాలంటుంది అవకాశం రావాలంటే అంటే అవకాశం వస్తే ఇప్పుడు బలగం లాంటి సినిమాలోనూ చేయగలుగుతాను డర్టీ హర్ లాంటి సినిమాలోనూ చేయగలుగుతాను డర్టీ హర్లో ఆల్రెడీ నేను పాస్ట్ క్యారెక్టర్ల కోసం మనం ఎక్కడికి బయటికి పోవక్కర్లేదని మీడియా మిత్రులు రాసే వరకు అంతలాగా గుర్తింపు వచ్చింది నాకు అందులో లుక్కి కానీ దానికి కానీ సో మీ మెయింటైనెన్స్ సార్ నేను ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఇప్పుడు వరకు చేస్తున్నాను మళ్ళీ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం ఉండదండి నాకు అంటే ఇన్ని ఈ సెవెన్ ఇయర్స్లో నేను మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ మూవీస్ చేశాను నేను అవును సార్ అన్ని చేయడానికి ఒక్కటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను ఎవరితోటి గొడవల్లోకి దెబ్బలాటలోకి వెళ్ళకుండా నా పని నేను చూసుకుని సాధ్యం వరకు మర్యాదగా మాట్లాడి రావడమే నాకు హెల్ప్ అయింది అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళకి నేను యాక్టర్గా ఎంత వరకు సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాను లేకపోతే అద్భుతమైన యాక్టర్ అని చెప్పడానికి స్థాయి అచీవ్ చేయగలిగానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మంచిగా మర్యాదగా వెళ్ళడం వల్ల నాకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ అయింది అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎస్ కానీ ఇప్పుడున్న జర్నీ హోర్ జర్నీలో మీ యొక్క మంచి సక్సెస్ అనేది బాగా అనిపిస్తుంది సార్ నాకు ప్రతి సినిమాలో మీ యొక్క వేరియేషన్స్ కనిపిస్తుంది ఇంకా అలాంటి వేరియేషన్స్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఎస్పెషలీ అండ్ నేను కూడా వెయిటింగ్ అండి మంచి బ్రేక్ త్రూ మూవీస్ రావాలి నా స్పెసిఫిక్గా ఈ క్యారెక్టర్ అని ఆ సినిమా పేరు మనకు అసోసియేట్ అయ్యే లెవెల్లో అంత పేరు వచ్చే క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఒకటి పడాలి నెక్స్ట్ రాజమౌళి గారి సినిమాలో ఉందని చెప్పేసి అని మాకు టాక్ వచ్చింది అదే నాకైతే తెలియదు నాకేమి తెలియదు అలాంటివి అసలు ఐడియా లేదు మాకు తెలిస్తే చాలా ఆనందం హ్యాపీ ఎస్ అంటే నెక్స్ట్ ఫుల్ లెంత్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్కడ బ్లాక్ అయ్యి లేదు అంత లేదు నేను కోరుకుంటు నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ వస్తే హ్యాపీ అండి చెప్తున్నా కదా ఎస్ రాజమౌళి గారి సినిమాలో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తొంగుతారు ఆయన అని తెలుగున్నాను నేను తెలుసుకోవడానికి నేను కూడా రెడీ అయ్యి కానీ రావాలండి అవకాశం లేదండి ఒక అవకాశం వచ్చి వెళ్ళిపోయింది పక్కకి ఆయన దాంట్లో చేయలేదు నేను మైథాలజీ ఒకటి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి అంటే ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది చాలా కోరిక్గా ఓకే పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది చేశారు వాళ్ళు అలాగా ఆ స్థాయిలో చేయగలుగుతానా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే చేయాలని కోరిక అయితే ఉంది 
అలాగే కొంచెం మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ కొన్ని ఇల్లు ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ క్యారెక్టరే చేయాలని ప్లే చేయాలని అంటే వెబ్ సిరీస్లో అయినా సినిమాలో కుదరకపోతే అట్లీస్ట్ వెబ్ సిరీస్లో అయినా చేద్దాం చేస్తే బాగుండని ఉంది బెటర్ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఆర్టిస్ట్లకు కొంచెం స్పాన్ పెరిగిందని చెప్పచ్చు సార్ ఓటీటీ పెరిగింది అండి డెఫినెట్గా పెరిగింది ఓటీటీ వల్ల స్పానే కాదండి విజిబిలిటీ పెరిగింది బాగా క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఓటీటీకి మార్కెట్ ఎక్కువ కదండి సబ్ టైటిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని భాషల వాళ్ళు చూస్తారు డెఫినెట్గా సో డెఫినెట్గా దానివల్ల మీకు ఓటీటీలో ఆల్రెడీ పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ బాగుంది అంటే లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేకుండా చూస్తారు సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ పాన్ ఇండియా అన్ని ఓటీటీలో వచ్చే మూవీస్ అయినా సిరీస్ అయినా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా కింద లెక్క అవి అవును అండ్ నాన్నగారి గురించి నాకు విన్నాను అని చదివాను కూడా సో స్టెప్ తీసుకొని అండ్ నాన్నగారు ఆర్టికల్స్ రాయడం సపోర్ట్ చేస్తారు కదా సార్ మీరు నాన్నగారితో మా ఫాదర్ లేరండి వారు నైంటీలో పోయారు నేను అప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేను నాన్నగారు అంటే అభిసారి కానీ మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ అండి దాని ఎడిటర్ అండ్ పబ్లిషర్ ఫాదర్ రామ్ షా అని ఆయన మా మదర్ సిరీష వాళ్ళిద్దరు ఎడిటర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్ దానికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి మన ఇంచు మించి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాకా నడిచింది నైంటీలో అంటే ఎయిటీ టూలో మదర్ పోయారు నైంటీలో ఫాదర్ పోయారు తర్వాత మా బ్రదర్ రన్ చేశారు పోషా అని ఆయన రన్ చేశారు దాన్ని సెక్సాలజీ ఆర్ సెక్స్ సైన్స్ మంత్లీ అలానే ఎల్లో జర్నలిజం కాదు బూతులు రాయ రాసింది సెక్సాలజీ రాశారు అంటే వాళ్ళు సంబరం గారు ప్రకాష్ కొఠారి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏదైతే చెప్తున్నారో ఫాదర్ స్టార్ట్ అయ్యి టెలింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ లాంగ్ బ్యాక్ అప్పటికి ట్యాబూ సెక్స్ గురించి మాట్లాడడం అన్నది బూత్ పత్రిక అని ఒక రకంగా కొంతకాలం ముద్ర వేద్దామని ట్రై చేశారు కానీ ఫాదర్ ఫైట్ చేసి దాన్ని ఇది కాదు అని ప్రూవ్ చేయించుకున్నారు తర్వాత హిగిన్ బాదమ్స్ వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్ లేకపోతే బుక్స్ అసలు వాళ్ళు మ్యాగ్జైన్స్ అమ్మరు ఆ మ్యాగ్జైన్కి ఒక స్టాండర్డ్ లేకపోతే హిగిన్ బాదమ్ స్టాల్స్లో కూడా మా మ్యాగ్జైన్ అభిసారికి వెళ్ళింది అంటే దానికి ఈ ఎల్లో జర్నలిజం కానీ లేకపోతే ఇది ఈ పౌర్ణి మా ముద్ర కానీ లేదని వాళ్ళు కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని తీసుకున్నారు సబ్జెక్ట్ రాయడానికి కూడా ఒక ఖర్చు ఉండాలి అదే ఉండాలి అప్పట్లో మా ఫాదర్ రైటర్ అంటే ఫాదర్ లా కూడా రైటర్ మిర్యాల రామకృష్ణ గారు అని ఆయన కూడా రైటర్ ఫ్యామిలీలో చాలా మంది రైటర్స్ ఉన్నారండి ఏమన్నా అట్లా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా రాసి డైరెక్షన్ చేసేంత థాట్ ఏమన్నా ఉందా సార్ థాట్ ఉందండి కానీ నటుడిగా ముందు ప్రూవ్ చేసుకున్నాక డైరెక్షన్ లోకి వద్దామని ఉద్దేశం ఉంది నేను నా స్టోరీస్ రాసుకున్నాను కొన్ని కానీ ఎవరికి వినిపించే ప్రయత్నం అది చేయలేదు ఓకే అంటే నాకు మామూలుగా పొయిట్రీ రాసే అలవాటు ఉంది నేను సినిమాల్లోకి రాకముందు నా ఫస్ట్ సినిమా అటెంప్ట్ అంటే బాగున్నారా అని సినిమాకి జై మాధవి యాడ్స్ అని దాని లోగో నేనే చేశాను డిజైనింగ్ చేశాను దానికి కొన్ని వర్ష ఒక రెండు మూడు పాటలు కొన్ని వెర్షన్స్ కూడా రాశాను అయితే ఫైనల్గా చంద్రబోస్ గారి వెర్షన్ తీసుకున్నారు అంటే సీతారామ శాస్త్రి గారు కూడా రాశారు నేను కొన్ని వెర్షన్స్ విడిగా రాశాను అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు అప్పట్లో సో నేను కొన్ని వెర్షన్స్ రాశాను కానీ ఫైనల్గా చంద్రబోస్ గారు తీసుకున్నారు కానీ అయితే ప్రయత్నం అయితే రైటర్గా ఫస్ట్ ప్రయత్నం అక్కడ చేశానని చెప్పాలి అక్కడ చేశానని చెప్పాలి మామూలుగా నాకు అప్పాజీ అంబరీష డాట్ కామ్ అని నాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అందులో నా పొయిట్రీ నేను అంటే బ్లాగ్ లాగా పెట్టుకుంటాను ఈ మధ్య పెద్దగా అప్డేట్ చేయట్లేదు పాత వన్నీ ఉంటాయండి నేను ఒకసారి సీతారాం శాస్త్రి గారు చూసి ఆయన ఇవన్నీ పాటల కింద రాయి చూన్ కట్ట చేతి చాలా బాగున్నాయి చక్కగా అని ఆయన మెచ్చుకున్నారు అండ్ లేనప్పుడు అంటే చాలా మందికి తెలియంది ఇప్పటిదాకా నేను ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పండి ఏంటంటే ఆయన నాకు బాగా అవుతారు ఆయన వైఫ్ మాకు అక్క అవుతుందండి అన్నదమ్ముల పిల్లలు నా ఇద్దరు ఆవిడ నేను సో నాకు వారి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ వెళ్తాను నేను అంటే నన్ను పిలుస్తారు కంపల్సరీగా మా ఫ్యామిలీ మేము అక్కడ అటెండ్ అవుతాం అన్ని కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి తెలియదు జనరల్ ఒకటి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పీపుల్కి తెలుసు అంతే మిగతా ఎవరికి తెలియదు అంటే ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో రెగ్యులర్గా చూసిన వాళ్ళకి తెలిసి తప్పించు మిగతా మాకు కూడా షాకింగ్గా ఉంది సార్ నన్ను మామూలుగా నేను బాగుమర్ద అవుతాను అల్లుడు అంటాడు ఆయన నన్ను అల్లుడు అనేవారు నేనేమో బావగారు అని పిలుస్తాను 
నన్ను ఆయన నిక్ నేమ్ నాకు పెట్టింది ఏంటంటే బాలుడు అని పెట్టారు బాలుడు బాలుడు అంటే ఏంటంటే బావగారు అల్లుడు కదరా నువ్వు అందుకని నన్ను వేరే అంటారు నన్ను తప్పని నుంచి తెలుసు ఆయనకి బావగారు అల్లుడు కదరా నువ్వు అందుకని బాలుడు నువ్వు అంటే నేను సరే నేను అయితే నువ్వు మీరు బామ అన్నాను బామ ఏంటంటే బావగారు మావగారు కదా అందుకని బామ మీరని అలాగే మంచి చాలా క్లోజ్ ఆయన ది సిరిమన్నెల తరంగాలు శివ దర్పణం అని రెండు పుస్తకాలు నేనే డిటిపి దగ్గర నుండి చేసి నేనే నేను బేసిక్గా డిజైనర్ కాబట్టి నేనే డిటిపి చేసి డిజైనింగ్ చేసి ప్రింట్ చేసి కాపీస్ ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయన ఫస్ట్ రెండు బుక్స్ నేనే అంటే పబ్లిషర్ అన్నానికి నేను పబ్లిషర్నే కాదు డిజైనర్ డిజైనర్ అండ్ ప్రింటర్ నేనే వర్క్ అంతా శాస్త్రి గారి సాంగ్ అలాగే నాకు ఆకలి గారు కూడా మంచి స్నేహితులు ఆయన ఫ్రెండ్ ఉన్నారు సీతారాం శాస్త్రి గారి ఫ్రెండ్ ఆకలి గారు రైటర్ ఆయన కూడా విజయబాబు నాయుడు గారి సినిమాలు అన్నిటికీ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలకి తర్వాత చాలా సీరియల్స్కి ఆయన రైటర్ ఆయన డైలాగ్ రైటర్ అదే ఆయన కూడా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ చాలా క్లోజ్ నేను శుభలేఖ ప్లస్ లో అని ఒక సినిమా ఓటీటీలో అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది ఆ సినిమా ఆయన థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి ఆకలి గారు నాకు ఫోన్ చేసి అప్పాజీ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది బిల్లా చాలా బాగా చేసావు నాకు చాలా నచ్చిందని ఆయన అంతటా ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆయన అది కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ థియేటర్లో రాంగ్ టైం రిలీజ్ రెండు రోజుల కంటే అంటే మార్నింగ్ షోలు తప్పించవలేదు కాబట్టి రెండు రోజుల కంటే ఆడలేదు అందులో ఆర్టిస్ట్లు కూడా అంత కొత్త వాళ్ళని చెప్పలేదు కానీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి ఉన్నాడు అండ్ హీరో మంచి సినిమా చాలా మంచి సినిమా యాక్చువల్గా అది ఓటీటీలో వచ్చాక తెలిసింది చాలా మందికి హౌ డూ ఫీల్ సార్ శాస్త్రి గారు లేనప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ అదే బిగ్ వ్యాక్యూమ్ అండి ఎందుకంటే నాకు చైల్డ్హుడ్ నుంచి నా లైఫ్ బాలలో బాగా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి ఆయన అంటే నాకు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అంటే మామూలుగా ప్రతి ఫాదర్ సన్నగా ఉండే క్లాష్ నాకు మా ఫాదర్ తోటి ఉంది కొద్దిగా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ యుద్ధాలు చేసుకుంటుండే వాళ్ళు ఆయన తోటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేవి ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను సపోర్ట్ చేసింది ఎన్ని రకాలుగా అంటే మోరల్గా వాడు మంచివాడు వాడిని కొంచెం పట్టించుకోండి వాడు ఇది అని నన్ను సపోర్ట్ చేసేవారు ఎప్పుడు మా యుద్ధాల్లో ఎప్పుడు నన్ను నన్ను నరకేసుకు వచ్చిన ఏకైక వ్యక్తి శ్రీరామ్ సీతారాం శాస్త్రి సో నాకు బాగా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ నేను ఏంటంటే ఏ పని ఉన్నా లేకపోయినా వెళ్ళి ఒక పది నిమిషాలు అక్కడ కూర్చొని వచ్చేస్తే నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనమాట నేను ఏ టెన్షన్ ఉన్నా ఆయన మాట అని కూడా అక్కర్లేదు ఆయన పాటలు ఆయన రాసుకోవచ్చు నిద్రపోతూ ఉండొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు వెళ్ళి కాసేపు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని మా అక్కతో పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుని వస్తే నాకు మ్యాక్స్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నేను దానికోసం వెళ్ళి వస్తాను ఇప్పటికే వెళ్తాను అలా వెళ్ళి మా అక్క దగ్గర కాసేపు కూర్చుంటాను వస్తాను అలా ఐ హోప్ మీరు ఇంకా మంచి చక్కటి సినిమాలు చేస్తూ మీరు అనుకున్న వర్షన్లో నేను కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా క్యారెక్టర్స్ చేయాలని నేను మంచిపూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ మంచి టైం ఇచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు మీ హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ సార్ మళ్ళొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం టాటా సీ బాయ్ బాయ్